はいどうも、ケイポンです、えー。今日やることはですね、ブランチマイニングですね、えー。鉱石があればですね、進行がスムーズになりますから、今日はブランチマイニングをしても、じゃんじゃんダイヤモンドとかテストか、まあ、たくさん取っちゃいたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、前回はこの平原バイオームから始まりましたね。えー、今後はですね、この1枚目の地図、えー、これよりももっと先まで地図をどんどん広げていきたいので、そのためにはですね、まあ、やっぱり装備を揃えたりとか、まあ、地図を作るのにもレッドストーンがいるので、ブランチマイニングをしてもじゃんじゃん鉱石を取っちゃいたいなという感じですとりあえず準備したのがこの石のつる橋とあとはこの、えー、石炭とかですねこういったものでまあとりあえず松明を作って、まあ、じゃんじゃん掘り進めていっちゃおうかなと思いますはい現状ではワンスタックちょっとですね松明、まあ、すぐ戻ってこなきゃいけないかもしれないですじゃとりあえず石のつる橋でじゃんじゃん下まで掘っていきましょう、えー、今日はですね直下掘りじゃなくてここを階段掘りしていきます、まあ、ちょっとめんどくさいんですけどねあとあと階段掘りの方が楽なところもあるので階段掘りでやっていきますじゃあブランチマイニングの話をしていきましょう、まあ、なんでこのブランチマイニングという掘り方があるのかってことですねえブランチマイニングというのはそもそも木の枝のような形で掘り進めていくことなんですね洞窟探検をしていれば、まあ、鉄とかそういったものって結構見つかったりとかするんですけれども一定範囲内ですねどの鉱石がどれぐらい出るかっていうのが大体決まってるんですよそういったパターンに沿った掘り方をまあ、誰かが考えたんでしょうね。まあ、それがブランチマイニングと。まあ、こういうふうに掘ってるうちに丸石とか他の石材も溜まっていくので、まあ、一石二鳥というところで、まあ、ブランチマイニングが一番効率のいい鉱石の、まあ、入手の仕方だということですね。ちょっと忘れてたんですが、えっ、ー、と、この座標の表示をオンにしましょう。そうすると左上にですね、数字が出てきます。1、119、40、36と。119というのが X 軸ですね。これがね、東西を指すんですよね。真ん中の40というのが Y 軸といって、これが深さを指します。まあ、なので今は40ですが、上に上がっていくとこの数字が増えていきますよね。水面が64なので、64よりも結構もう24も下まで来たということです。で一番右側のマイナス36、これが Z 軸と言いまして、これは南北を指します。まあ、これを使えばですね、まあ、迷うことはあまりないとは思うんですが、今回見ていくのは真ん中の40、えー、Y 軸になりますね。この Y 軸が、12になるところまで掘っていくと一番効率のいい深さということらしいです。まあ、何に対して効率がいいかというとダイヤモンド。まあ、一番重要というか、まあ、一番、まあ、レアな宝石ですよね。高さ12からまあ11。まあ、どっちでもいいらしいんですけども、まあ、その深さでブランチマイニングを行っていくというのが、まあ、最もダイヤモンドを見つけやすい高さということになるみたいですね。なので12まで掘っていくことが重要ですので、途中で洞窟とかにぶつかった場合は無視して、まあ、そこを階段掘りしていきますこれは警告じゃないですかちょっと対処が難しいので一回高さを変えずに端っこまで行っちゃいましょうで実際にこれ降りるときに落ちたら嫌なんで,こで柵を作っとこう、はい、こんな感じでいいかななのでここからまた続きの階段を掘っていきましょうで多分あの下に見えた溶岩が多分12ぐらいじゃないかなと思うんで多分ブランチマイニングやるとこの警告にぶつかってくるんじゃないのかなと思いますねこればかりは運なんでね掘ってみないとわからないですはいでは12まで掘っていきました左上の座標も12になってますねだからこれだとかなり登るのがこうやってめんどくさいんでここ階段ブロックに変えていきましょうでここに階段ブロックを乗せていくとですねこれ高さが足りなくなっちゃうんでまずはおっとまずはもう一段ここを高くするために地面を1マスずつ掘ってまた上に登っていきましょう。掘った危ない危ない危ない。変な声出そうになったな。ついてなんでね、この鉄いただいちゃおうかな。ダイヤモンドあるじゃん。欲しいな。今はちょっと横を出さないで、後で取りに行きましょう。はい、戻ってきました。それでは階段作っていきましょう。階段は下に降りてから、えー、下からですね、作っていきます。降りるときは楽なんだけどね。登るのが結構だるいのでね。普通に引っかかるな。もう一段高くしたいな。天井を、ベッド置いて、ここでベッドで朝になってから行動しましょう。よし、やっていこうか。ちょっと暑いね。まずはこの Y12 の高さで何をしていくかというと
、まあ、今ここの 3×3 のですね、えー、と行動をですね掘っていきます、まあ、あまり 3×3 に意味はないので人が入れるだけの深さを掘っていければ、まあ、本来ならばいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、少しでも綺麗に作りたいのでってことで自分はこの 3×3 で掘っていますこうしてるうちに結構ね、鉱石が取れちゃったりとかするんですけどね。えー、ただ、レッドストーンやらダイヤモンドやらが見つかってもですね、鉄のツルハシがないと採取できないんですよ。なので見つかったらですね、即一回戻って鉄のツルハシを作っていきましょう。前回の冒険でですね、まあ少し洞窟探検というか、まあ洞窟にちょっと落ちちゃっただけなんですけど、まあそこで鉄を手に入れてるんでね、その鉄を使えば多分一本ぐらい鉄のツルハシは作れるでしょうと。とりあえずどの辺まで掘っていくかは全然決めてないんですけどちゃんと決めてから掘った方がいいよねこのベッドのところが Z 軸マイナス75ですので100マスあっちに行きましょうということはマイナス175までまずは掘っていく必要があるみたいですなので真ん中をまずマイナス175まで持ってっちゃおうかな早速レッドストーン出ましたねえっと、持ち物なんですが、まあ、ケーポン流ってわけではないですけども、基本的には、ツルハシ以外には食べ物と、えー、っと、は松明。あとは、シャベルですね。土とか砂利が当てた時用で、まあ、シャベルを持っています。今回はですね、まあ、これ、どっかで見つけてきた金のシャベル、これを使っています。どこで見つけたっけもう忘れちゃった。金のシャベルとかは多分絶対使わないんでね、まあ、ここでもう使い古してしまおうかなと。まあ、あとは自分は、ワンスタック分の丸石を持ってきますね。まあ、マグマが結構出たりとかするので、マグマのための足場ですね。それを作るために、マスタック分の、えー、丸石を使ったりとかしています。やっぱ石のツルハシだと時間かかるな今まではダイヤモンドのツルハシをほとんど使ってましたね。で、アップデートが最近来てですね、まあ、ネザライトのツルハシを使ったんですけど、まあ、その前にですね、前のワールドが消えちゃってるんで、まあ、ネザライトの力をまだ見てないような感じなんですよ、自分は。なので、早くね、ネザライトの装備っていうのもね、フルで、まあ、一回試してみたいなそういうワクワクも正直あります、今は。まあ、ある意味、いい機会だったんじゃないのかなと、まあ、楽しみにしてくれてた人たちに本当に悪いんだけど、割と清々しい気持ちで今はこうやってね、新しいワールドを始められてるんですよ。今までのケーポンクラフト40はこれは無駄にならないようにですね、まあ、過去の遺産は、ちゃんとここのワールドでも生かしていきましょう。そのためにもですね、バイオームっていうのをね、ちゃんと見つけてあげないと、まあ、前回のジャングルだとかメサだっていうのはですね、なかなかレアなバイオームなんで、それを見つけない限りはですね、まあ、前回と似たような感じではできませんので、まあ、まずはメサ、まあジャングルかな、ジャングルが見つかればいいなと思います。こうしてるうちに結構鉄も取れてるんでね、一回175まで掘ったら、鉄のツルハシ作っておこうか。はい、175。ということで一回戻りましょう。一応これだけで24個取れてますね。で、もともとあったのが14個なんで、まずこっちで作っていきましょう。それで掘っていきましょう。で、レッドストーンとかですね、あとはダイヤモンドが見つかったら、えー、鉄のツルハシに持ち替えてそれを採取していくような感じです。お、エメラルドも出てきましたね。これ、鉱石としては結構珍しい方なんですけど、ただ、エメラルド自体はですね、結構いろんな、まあ、別の方法で取れたりとかするんで、まあ、正直この鉱石自体の価値があったとしても、エメラルド自体にそこまで価値はないかな。はい、3×3 で掘れました。やっとですね。使いました。えー、だここを手動と呼びまして、ブランチマイニングの行動で動脈的な扱いになります。では、ここの左右にですね、えー、このように、行動を掘ってブランチマイニングというのをやっていくんですね。自分はこの行動を3マス置きにやっています。この中が3マスになるようにですね。イメージはこのような感じです。じゃあまずは一番手前の行動を今度は50マス奥に掘っていきましょう、えー、ここが117なので50マス掘るとここから50を引いた値になりますなのでここを67まで掘っていくような感じですねはいでは67まで掘りましたで今は降りてきたから方向から見て左側の行動を掘ったんですが今度は一番奥の行動を、えー、50マス向こう側に掘りますじゃあまず一番奥のコードを確定させるのにとりあえずこの入り口だけ掘っちゃいましょう一番奥がここだと確定したのでじゃあここをまた67まで掘りましょうおっとやめてくれよダイヤモンド見っけちゃったな
。嫌なとこに生えてるね。生えてるわけじゃないけどさ。記念すべき1個目のダイヤモンドですね。おっとっとっとっと。やめてくれ、本当に。叫ぶよ。はい、で、67に到着したので、今度は、えー、階段の方をですね、その方角を向いて、掘っていくと、さっき掘った方につながるはずなんですよね。この奥の行動を今度は福堂と自分は呼んでいます。えー、ぶつかったみたいですね。これでブランチマイニングの準備が整っただけです。はい、はい、それではあとは掘っていくだけなので、この左側ですね。えー、こっち側を、えー、全部ブランチマイニングしてしまいたいと思います。まずはこの二つ目の行動から、副道に向かって掘っていきます。はい、つながりましたね。そしたら今度は、副道でこちら側を数えて、1、2、3。3 3 3 3つ開けて、ここを掘っていけば、今度は手動につながると。なので、この副道と手動を行ったり来たりする、このやり方が一番効率がいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、ではですね、副道を作った左側の行動は全部掘り進めました。えー、結果がこちらですね。レッドストーンがたくさんあります。えー、石炭もまあまあ取れて、ラピスラスリーが意外にたくさんあったんですよね。で、鉄と金ですね。まあ、石炭と鉄に関しては結構松明とか、あとは、ツルハシで使っちゃってるので、まあ、その使った部分も含めればもうちょっと取れていた感じです。で、あとはエメラルドと、まあ、ダイヤモンドは10個になりました。なので、あとは反対側、右側の部分が残ってるので、まあ、そこも掘り進めれば単純にこの倍取れるというような計算になるわけですが、今現状ではですね、まあ、レッドストーンが一番必要なものなので、まあ、これだけあれば十分かなと思います。ということで次回はレッドストーン、まあ、それを使って、えー、まっさらな地図を作って、えー、もっと広い世界を見ていきたいと思います。えー、ツイッターの方もやっていますので、フォローお願いします。ツイッターではですね、まあ、普段のつぶやき、まあ、日常的なつぶやきとか、あとは k p o クラフトに関するつぶやきが多いので、ケポンがどのようにこのケポンクラフトを進めていっているのかというのをこの動画よりも早く分かったりするのでフォローしてない方はぜひフォローしてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょう